E allora, un magistrato di sorveglianza e un detenuto, due mondi naturalmente agli antipodi, due modelli di vita completamente diversi che all'improvviso però si incontrano, si confrontano, entrano in relazione tra loro. E questo il motivo del romanzo pubblicato, il primo romanzo pubblicato dal dottor Alessandro Giordano, giudice di sorveglianza a Roma che è qui in studio con noi. Buongiorno dottor Giordano. Buongiorno. Buongiorno. E racconta appunto di questo incontro, di questa relazione tra un giudice e un detenuto. Allora prima di parlare col dottor Giordano vediamo questo servizio di Elena De Vincenzo del TG1. Scala è colpa tua, so chi sei. Quello era l'ultimo processo a cui partecipava Franco. Aveva ottenuto il trasferimento al tribunale di sorveglianza. Franco Scala, il magistrato, Sasha, il detenuto, sono i protagonisti di Mio Giudice, il primo romanzo di Alessandro Giordano. Il magistrato usa la finzione narrativa per portare il lettore a guardare il carcere da un punto di vista diverso, quello del giudice. Muovendosi fra passato e presente, il libro conduce nelle strutture detentive e nei tribunali, parla di un incontro e di un rapporto. Quello tra un giudice di sorveglianza e un ex criminale è il racconto di porte vere e difficili e di porte dell'anima, della casualità e della ferocia del male, di privazione e fede. Franco è l'uomo che viene da una famiglia benestante che si ammala di maculopatia, Sasha, l'infanzia di botte e abbandono, il carcere. Mio giudice racconta di relazioni in un ambiente chiuso eppure capace di speranza, quella speranza che fa capire come sia realizzabile in pratica l'articolo 27 della Costituzione, recupero umano e sociale dei detenuti. Allora... E, dottor Giordano, innanzitutto ricordiamo che i proventi di mio giudice andranno in beneficenza, mio giudice è edito da Murcia eh, Casa Editrice. Prima di entrare nel merito e nel cuore di questo romanzo, vogliamo cercare di capire che cosa fa il giudice di sorveglianza, qual è il ruolo? Sì, il magistrato di sorveglianza entra in campo nel momento in cui i riflettori sul processo penale si sono spenti. Quando cala il sipario si pronuncia la parola di end sul processo, che cosa succede dopo? Ecco, in questo momento entra in gioco il magistrato di sorveglianza che punta un faro non più sull'accertamento delle responsabilità, perché ormai eh, queste sono state eh, acclarate nel corso del processo, ma sulla persona, sul colpevole che viene ristretto in carcere e segue il eh, detenuto per tutto il suo percorso eh, carcerario, attraverso eh, la eh, concessione di permessi premio, detenzione domiciliare, affidamento in prova al servizio sociale. Quindi tutte le misure che sono previste all'ordinamento per, eh, diciamo, per eh, seguire il percorso positivo che viene eh, posto in essere dal detenuto. Il, la valutazione non è semplice però perché eh, si deve muovere il magistrato su un doppio binario, da un lato le esigenze del detenuto che sono spesso anche eh, legittime e meritevoli di attenzione, dall'altro lato però anche una tutela della collettività sociale certo. per evitare che eh, l'individuo rimesso in libertà possa commettere nuovi reati. Questo, Questo è il quadro. Sì. Ma dottor Giordano, Naturalmente lei racconta di questa relazione tra il giudice, un giudice e un detenuto che entrano in relazione, imparano diciamo così, a confrontarsi tra di loro perché è chiaro che le due posizioni sono del tutto eh, squilibrate per certi versi perché uno è il giudice e uno è il detenuto. Quanto c'è naturalmente di autobiografico? in questo suo romanzo? Beh, direi abbastanza, perché il, eh, il giudice è un, eh, diciamo, un bambino, eh, inizia da, da bambino, il romanzo eh, narra le fasi iniziali che cresce in una famiglia giata, una famiglia eh, borghese, eh, borghese certo, certo eh, effetto agli studi e poi consegue il diploma eh, università, universitario e, e praticamente poi sceglie eh, di intraprendere la, la carriera di magistrato eh, però è affetto da una patologia alla vista che poi degenera in una maculopatia e questa è un po' la mia storia. La storia di Sasha 
è invece la storia di un eh, giovane che viene abbandonato dalla madre sin dalla nascita e che vive per alcuni anni sul litorale laziale fra Ostia e Fiumicino. Eh, la storia di Sasha è una storia di deprivazione, eh, di abbandono che è scostellata di reati all'inizio piccoli e poi sempre più eh, gravi. È una storia vera, una storia eh, di una persona in carne e ossa, anche se eh, alcuni episodi sono tratti da, da mh, episodi di vita di altre persone Quindi che esistono da vita. Di varie persone anche altre persone, persone. Così anche i personaggi minori del romanzo eh, sono tutti, rappresentano tutti eh, delle vite eh, di eh, personaggi che esistono davvero e sono poi trasfigurati nella, nel romanzo, poi nella finzione. Però. Perché in fondo, dottor Giordano, che cosa sottende a tutta questa nostra discussione? No, quello che è poi il principio contenuto nell'articolo 27 della nostra Costituzione, cioè che le pene eh, del carcere debbono tendere diciamo, ad una rieducazione della persona che subisce eh, la pena, la sanzione, in questo caso la privazione della libertà. No, in una lettera eh, un detenuto scrive al giudice, mi sono iscritto ad un corso di falegnameria, eh? Sì, sì, assolutamente. E innanzitutto mh, vorrei eh, precisare che proprio anche il titolo del, del libro certo. Mio Giudice deriva proprio dall'inizio di una lettera che mi ha scritto un uh, detenuto. Iniziava così, Mio Giudice. Ora, mh, mi ha incuriosito questa, uh, questa, questa formulazione perché il, il termine giudice non mal si concilia con l'aggettivo possessivo mio. Il eh. giudice per sua natura è terzo, se è di qualcuno non è non giudice, è, giudice cioè. è, è, è in sé. Però questa relazione appunto nell'ambito detentivo eh, può avere eh, un significato perché è quello che si occupa della sua eh, persona e così anche per quanto riguarda l'attività eh, di formazione, l'attività di studio. Ora, mh, naturalmente mm. la pena va scontata, questo è un sì. principio che eh, deve essere eh, affermato. Tuttavia il lavoro e lo studio in ambito eh, detentivo sono molto importanti, sia per, eh, diciamo, eh, appunto, mh, in ossequio a principi, dell'articolo 27 della Costituzione, ma anche per proprio la formazione eh, dell'individuo. Noi abbiamo eh, parecchi eh, detenuti che hanno anche eh, poi conseguito il diploma di laurea e anche molti altri che hanno eh, imparato un mestiere, per esempio il corso proprio eh, la felinemeria, piuttosto che il laboratorio di sartoria, sì. Quello della, e anche il, quello teatrale. Ci sono attori, anche adesso, eh, fi, con i film in sala, in cui per esempio dal carcere di Re Bibbia sono usciti eh, degli attori che, hanno, che poi hanno intrapreso la, 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 la carriera, voglio dire, detenuti che hanno intrapreso la carriera di attori. Quindi questo eh, è utile sia per l'interessato ma anche per la società, certo, perché la società certo. ne trae frutto poi certo. a un Ovvio. soggetto che... Si paga. Si paga il debito che si ha con la società, ma nello stesso tempo ci si rieduca di inserirsi nella medesima società che si è colpito. E quindi una volta reintrodotti si, si auspica che attraverso la formazione, una crescita culturale o anche lavorativa si possa appunto intraprendere una strada diversa rispetto a quella pregressa che altrimenti eh, sarebbe facilmente percorribile perché è quella di provenienza. Di provenienza. Cioè. Grazie, Grazie dottor Giordano. Davvero. Grazie. Grazie.